Witajcie, Marcin. Cześć, z tej strony Aneta. Na co dzień prowadzimy ośrodek leczenia i rehabilitacji dzikich zwierząt Puchaczówka. Na tym kanale chcemy pokazać Wam świat zwierzęcy naszymi oczami. I chyba całkiem nieźle nam to idzie. A dzisiaj? W dzisiejszym odcinku na tapetę bierzemy maluchy. Przyszła wiosna i ach ta wiosna e, wymusiła ten odcinek. Zapraszamy. <gry> Więc serdecznie zapraszamy do oglądania. Mamy w końcu wiosnę, robi się zdecydowanie cieplej. Już widać w przyrodzie, że czas jest na maluchy. Nasze koszyczki wielkanocne zmieniły swoją funkcję. Pełnią rolę koszy dla naszych maluchów. A z wiosną tych maluchów nam z każdym dniem przybywa. Najgorsze jest to, że nie zawsze przybywają do nas takie maluchy, które rzeczywiście hmm? potrzebują pomocy. O tym będziemy dzisiaj chcieli Wam opowiedzieć. No właśnie, kiedy pomagać i czy pomagać, wszystkiego się dzisiaj dowiecie. Czy można zabrać takie małe zwierzę, jak już napotkamy taką sierotę, którą wydaje nam się, że... Cały czas podkreślam słowo wydaje nam się, że Albo potrzebuje jesteśmy pomocy. świadkami, mhm. gdzie matka została potrącona i maluch został sam. No tak to, to wiadomo, że to już jest ewidentna sprawa, no, ale w momencie, kiedy spotykamy na przykład małego puszczyka, taką małą sowę, albo małą sowę uszatą w mieście, która... No właśnie, cały czas mówię, wydaje nam się, że potrzebuje pomocy. Oczywiście Słuchajcie, to nie musi być sowa, to hmm. może być cała masa innych stworzeń. W bardzo wielu przypadkach jest tak, że na przykład takie zwierzę no, spędza po prostu, chociażby ta sowa wspomniana, spędza kilka dni na ziemi, ucząc się latać. Jeszcze nie ma piór wykształconych, wyskakuje ze swojego gniazda, ze swojej dziupli, zależy co to jest za sowa i na ziemi uczy się latać. Ona nie będzie wchodzić, spadać, wchodzić, spadać. W momencie, kiedy poczuje się zagrożona, ona spokojnie wróci sobie do swojego miejsca zamieszkania, wbijając pazurki w korę. Po prostu perpedes, czyli na piechotę. Wróci do swojego domu, a w momencie, kiedy ją zabierzemy, to skazujemy ją w większości przypadków... Bielik się odzywa. Wskazujemy ją w, przy, w większości przypadków na wychowanie przez mm. człowieka i niestety czasami na przyzwyczajenie się do człowieka, czyli wdrukowanie, co jest bardzo negatywne. I zamiast mama czy tata wychowywać takie zwierzę przez miesiąc, przez dwa miesiące i przyzwyczaić do życia w naturze, no człowiekowi zajmuje to dużo dłużej i różnie się kończy. Jeżeli nie mamy pewności, czy dane zwierzę potrzebuje pomocy, cały czas będziemy to podkreślać. Zadzwońcie chociażby do najbliższego ośrodka albo do jakiegoś znanego sobie weterynarza i spytajcie się, czy to zwierzę na pewno potrzebuje pomocy. Warto też zrobić zdjęcie i przesłać. To mało wysiłku kosztuje, szczególnie w tych czasach, kiedy każdy z nas chodzi z, z telefonem. A internet jest wszechobecny? In, no, dosłownie. A jeżeli mamy problem z internetem, to można zawsze podejść do kogoś, kto, kto zajmuje się zwierzętami, bo czy to w mniejszej wsi, na pewno jest taka osoba, która jest o, ogarnięta w temacie i chętnie udzieli, ornitolog, udzieli pomocy. Jakiś zwierzolub? Tak, także no, to, to nie jest problem. Nawet strażacy są e, osobami przeszkolonymi i wiedzą, kiedy pomagać, kiedy nie, więc m, nawet e, ich porosić o udzielenie pomocy to nie zawadzi. Hmm? Oprócz takich przypadków, kiedy mamy wątpliwości, czy należy pomagać, są też takie przypadki ewidentne. No w, w takim wypadku, w momencie, kiedy widzimy, że coś się dzieje danemu zwierzakowi, czy jesteśmy świadkami danego zdarzenia, no to bezwarunkowo, wiadomo, reagujemy. Jak reagujemy, powiemy Wam w dalszej części, ale tutaj mamy na przykład taki przykład młodej czapli, która na oczach ludzi rzeczywiście no, została połamana. Spadając z drzewa, połamała sobie nogę, było to nienaturalnie wykręcane, w tej chwili jest to ładnie zabezpieczone. Tutaj mamy młodego liska, niedoliska tak zwanego, który na oczach ludzi stracił matkę w momencie, kiedy go przenosiła. No i rzeczywiście w takim wypadku, no to pomoc jest bezwarunkowa. Jak już ustaliliśmy, że dany zwierzak potrzebuje rzeczywiście naszej pomocy, co zrobić? Są takie fajne zasady, bardzo proste do zapamiętania. Zasada 3C. Ale czym one są? Zabezpieczamy tego zwierzaka w następujący sposób. Ma być mu cicho, ma być mu ciepło i ma być ciemno. Czyli jeżeli nie mamy żadnego kartonika, 
Ty już jeść chcesz? Mm-hmm. Jak nie mamy żadnego kartonika, ani, kenela. ani żadnego kenela przy sobie przez przypadek, bo wiadomo, że wszyscy chodzimy z takimi rzeczami, no to staramy się poświęcić nawet własne rzeczy, czyli bierzemy jakąś lekką kurtkę, jakąś, jakąś bluzę, zabezpieczamy Czapkę, to zwierzę do momentu to przeniesienia. Bądź inne rzeczy, tak żeby zrobić takie gniazdko, jeżeli to jest sak, czy to ptak. Nie Oczywiście zakłania... tylko w momencie, kiedy rzeczywiście nie ma innego wyjścia, kiedy nie wiem, służby nie mogą dojechać i na nas cedowali obowiązek dostarczenia tego zwierzaka, czy do weterynarza, czy do ośrodka. Warto też zwrócić uwagę, że jeżeli jest to zwierzę, które krwawi, Fajnie mieć coś takiego nawet i na spacerze, bo y, zwierzak y, oprócz tego, że jest fajny, miękki, on w futrze ma pełno pcheł, kleszczy i wszy i warto się przed tym zabezpieczać. Jak już zabezpieczyliśmy tego zwierzaka i zwierzę oczekuje na pomoc, zawsze rodzi się pytanie, czy go napoić, czy go nakarmić. I dość często w momencie, kiedy ktoś rzuca zdjęcie na jakieś fora internetowe, natychmiast 500 specjalistów pisze mu napój go, daj mu wodę z cukrem, wodę z miodem. Nie róbmy tego. Po pierwsze, jeżeli to jest ptak, możemy bardzo łatwo zrobić mu krzywdę, wlewając wodę do tchawicy. Po drugie, jeżeli tam jest jakiś uraz wewnętrzny, możemy mu zrobić krzywdę no, samym pojeniem go. Jeżeli to jest ptak drapieżny, to on wodę pobiera w pokarmie, także nie potrzeba mu dodatkowego bodźca w postaci wlewania szczekawką czy pipetą na siłę. Poza tym te 2-3 godziny nawet, jeżeli musi taki zwierzak poczekać, a nie jest krwawiący, nie jest jakiś tam, nie wiem, dramat się nie dzieje, to nikt nic nie a nawet dostanie. jak jest krwawiący, to przecież nie będzie skupiał sił swojego organizmu na trawieniu. Lepiej tego zwierzaka przegłodzić nawet te 2-3 godziny, niż napchać go jedzeniem albo jedzeniem takim, jakim nie powinien się żywić. Bo to jest dość częsty przypadek, że trafiają do nas zwierzęta. Połamane, a już zdążyły na przykład zjeść coś, co może tego im zaszkodzić. I to jest drugi problem później, jak pozbyć się tego z układu pokarmowego. Jeżeli to jest tak drapieżny, no to zwola jeszcze jakoś jesteśmy w stanie to wypłukać. W momencie, kiedy poszło to dalej i jest to naprawdę czasami jedzenie takie, które temu zwierzakowi szkodzi, wtedy zaczynają się dodatkowe problemy. Jeżeli to zwierzę już zabezpieczyliśmy i czekamy na pomoc, naprawdę warto się powstrzymać i nie dawać mu tej wody ani nic do jedzenia, bo możemy zrobić mu krzywdę. Tym bardziej, że jak idzie na prześwietlenie, czyli rentgen, bądź będzie poddawany zabiegowi operacji, lepiej niech będzie na pusty żołądek niż czekać, kiedy on to strawi, bo to kolejne wydłuża ten cały etap pomocy takiemu stworzeniu. Na koniec powiemy Wam na szybko, w jaki sposób to jest oczywiście sztampa, w jaki sposób zachować się w poszczególnych przypadkach. Na pierwszy ogień ptaki po zderzeniu, po zderzeniu z szybą. Dość częsty przypadek, szczególnie u, tak, szczególnie u ludzi, którzy mają duże witryny niezabezpieczone. Co z takim ptakiem zrobić? Bierzemy go w kartonik, w ciche, ciepłe, ciemne miejsce, odstawiamy na 15 minut, po 15 minutach sprawdzamy w jaki sposób się zachowuje, bo może już dochodzi do siebie. Jeżeli poprawy nie ma, Dzwonimy do weterynarza, dzwonimy do ośrodka leczenia dzikich zwierząt w, po informacje. Często nie karmimy, taki, nie poimy. Często Bardzo takie ważne. ptaki potrafią lecieć przez ręce, potrafią nie trzymać pionu, potrafią kręcić się w kółko, więc warto znowu je zostawić na kolejne 15 minut, ale już szukamy pomocy, bo no to, to będzie grubsza sprawa i on musi być gdzieś przetransportowany do osób, które się nim zajmą. Zające i sarny. Dlaczego razem te dwa zwierzaki? Specyficzna grupa zwierząt. To są zwierzęta, które jeżeli dotkniemy, one nie mają własnego zapachu. Jeżeli je dotkniemy, nasz zapach zostanie na ich, na ich skórze, na ich sierści. Drapieżniki zaczną je widzieć. Więc jeżeli mamy wątpliwości, czy należy im pomóc, absolutnie ich nie dotykamy pod żadnym pozorem. Dopiero w momencie, kiedy rzeczywiście potrzebują bezwzględnie pomocy, Wtedy dopiero wspólnie najlepiej z weterynarzem czy z ośrodkiem podjąć decyzję o podjęciu tego zwierzaka. Kolejną taką grupą są wiewiórki. Wiewiórki występują właściwie wszędzie, w każdych parkach, w większych, mniejszych miasteczkach, wsiach. I z nimi jest o taki problem, że zazwyczaj mama rodzi je nie jedną sztukę, ani nie dwie, tylko potrafi ich być całkiem spora gromada. Czasami się zdarza, że matka znajdzie fajne inne lokum i stara się je przenosić w pyszczku, 
do tego nowego, który jej się podoba. I czasami dochodzi do wypadków, kiedy maluch wypada jej albo jest o tyle osłabiony, czekając na tą mamę, że postanawia sam podjąć jakieś kroki i wyskakuje z tego gniazda. Leży taki biedny, często jest jego temperatura ciała bardzo obniżona, no i wtedy trzeba pomóc, bądź poczekać, czy matka się pojawi na danym miejscu, ale to poczekać to jest obserwacja gdzieś z boku, tak, żeby nie dotykać, bo trzeba mieć na uwadze, że wiewiórki to są stworzenia, które potrafią przenosić wściekliznę. Nie mówimy, że wszystkie co do pnia, tylko zdarzają się takie pojedyncze sztuki, no, które mogą zrobić spustoszenie w naszym organizmie po, po przekazaniu nam śliny, czy niechcąco po pogryzieniu. Więc tutaj obserwujemy i staramy się reagować wtedy, kiedy no, ten proces się wydłuża, kiedy ta matka nie przychodzi. Wtedy pakujemy właśnie do, do czegoś, do kartonika, do naszej bluzy i, i szukamy pomocy. Sowy. Najbardziej nerwowy temat chyba początku sezonu. Sowy wzbudzają litość natychmiast, te wszystkie podloty tak zwane wyskakują, a co to jest podlot to się możecie dowiedzieć bodajże z drugiego odcinka, którego o sowach nakręcaliśmy, ale sowa wyskakuje z gniazda, ucząc się latać i co ludzie robią? Natychmiast jak taką sowę znajdą, to od razu o biedna sówka potrzebuje pomocy, hop, zabierają i dzwonią po ośrodkach, po weterynarzach. Fajnie, że dzwonią, tylko szkoda, że nie przed tym, jak taką sowę zabiorą. Co należy zrobić w takim przypadku? Pamiętajmy, że każde dziecko ma swoich rodziców i to rodzic zajmuje się polowaniem. W tym czasie może obserwować dziecko z góry, a dziecko ma tą chwilę, żeby się zacząć usamodzielniać, a to usamodzielnianie polega na tym, że nikt za te, te stworzenie nie nauczy go latać. On musi się nauczyć samo. I, I właśnie to tak. czyni na ziemi. Jeżeli bardzo się niepokoimy tym, że na przykład, nie wiem, zobaczyliśmy sowę uszatą w mieście, która już jest na chodniku i boimy się tym, że zjeją kot, zjeją pies, ktoś ją potrąci. Możemy jej pomóc, oczywiście. Wsadzając ją na jakiś gzyms, na dach garażu, możemy zaobserwować, gdzie one mają gniazdo i na przykład dać ją bliżej, dać ją odrobinę wyżej, ale nie zabierajmy jej. Po prostu odstawmy ją trochę wyżej, rodzice będą do niej dolatywać i przynosić jej jedzenie, One, oni o nią zadbają. Jeżeli to jest puszczyk w lesie i nic mu nie zagraża, to zostawmy go w spokoju, zróbmy sobie zdjęcia, tylko bez dotykania i po prostu odejdźmy, ucieszmy się tym, że zobaczyliśmy sowę i pomogliśmy jej, nie ruszając, nie zabierając jej z miejsca. Hmm, to prawda. Jeżyki, tylko nie te kolczaste, a te latające. Te, które ludzie mylą z jaskółkami. Ciepło ściąga i z powrotem do Polski. To są ptaki, które odlatują na zimę, wracają do nas, jak tylko się robi ciepła wiosna. I dlaczego jeżyki? Dlatego, że jeżyki to są ptaki, które jak już zaczną latać, to latają tak nawet dwa lata. Wszystko tak, robią w locie. Tak, bardzo specyficzne Jedzą, są to Jedzą, śpią, kopulują. Wszystko no ale w locie. Ale... Czemu o nich właściwie? No bo ptak jak ptak. No z nimi jest problem. Jak dos... wylądują na ziemi. Mm. Czasami się zdarza, że z różnych przyczyn taki jeżyk znajduje się na ziemi. Może być ze zmęczenia. Zasada trzech C. Cicho, ciepło, ciemno. Dajmy mu chwilę odpocząć. Nie ładujmy w niego od razu tam, nie wiem, wody z miodem, cukrem i tym podobnymi rzeczami. Nie dawajmy mu jeść jakichś ekstremalnych przypadków, jakie do nas trafiały po białym serze, po jajku. Nie. Po prostu nie. Dajmy mu odpocząć. Jeżeli jest mokry, niech wyschnie. I później, jak będzie ładna pogoda, po prostu go wypuśćmy. I tutaj też rady internetowe są takie, weź tego jeżyka i nie wiem, z balkonu zrzuć albo skądś tam, nie wiem, podrzuć go w górę wysoko. Absolutnie tego nie róbcie. No można Broń, się panie zdziwić, Boże. bo jeżeli jest poszkodowany, to zrobimy mu więcej krzywdy niż z pożytku. Taka ustawiamy sobie właśnie na dłoni, najpierw na leżąco, potem ustawiamy ją bardziej do pionu. I czekamy. I czekamy, bo to jest ptak, który generalnie powinien nawet na takiej płaskiej ścianie Wbijając się, jak ma ochotę lecieć, po prostu odbija się sam i z niej startuje. W momencie, kiedy tego ptaka podrzucimy, a nie daj Boże, rzeczywiście coś mu jest, na przykład ma wywichnięty bark albo, nie wiem, no, zerwane ścięgno, no pieron wie, coś mu po prostu dolega, więcej krzywdy możemy mu zrobić w momencie, kiedy go podrzucimy i gruchnie o ziemię. Liski i dziki na koniec. Grupa zwierząt, które bardzo często są zabierane niepotrzebnie. Tak, i wcale niekoniecznie musimy za nimi chodzić po lesie, bo one coraz częściej wychodzą do nas, do ludzi, mieszkają w miastach, na wsi. 
I możemy sobie napytać biedy, chcąc na przykład zabrać takiego małego pasiaczka, czyli małego dzika. Bo jego mama jak się zorientuje, a jest na przykład w pobliżu i ten maluch zacznie no, mamy wołać, jak będzie u nas na rączkach, no to życzę Wam powodzenia i bardzo dobrych trampek. Zdarzały nam się telefony, gdzie jest z drogi od ludzi, gdzie na stacji benzynowej właśnie pojawił się taki pasiak i został on zabrany, przetransportowany 400 km dalej po to tylko, żeby został z powrotem wypuszczony, bo w ciągu tych 400 km no, okazał się nie takim słodkim prosiaczkiem, jakby to się mogło wydawać. Słuchajcie, generalnie naprawdę trzeba mieć bardzo dużo wyobraźni w momencie, kiedy chcemy pomóc takiemu zwierzakowi. Jeżeli widzimy małego liska, który jest gdzieś przy noże, to z dużym prawdopodobieństwem on do tej nory po prostu się w pewnym momencie schowa. Jeżeli się nie chowa jakimś sposobem, to... Jest niepokornym dzieckiem, miejmy to też na uwadze, nie każde dziecko słucha swoich rodziców i zawsze robi na przekór. To nie znaczy, że nie ma rodziców. No to też nie znaczy, że nie ma rodziców. Chce poznawać świat na swój sposób i później wróci do, do swojej mamy. W przypadku lisów i dzików może najbezpieczniej będzie zadzwonić po prostu czy do weterynarza, czy do ośrodka i ten konkretny przypadek omówić, bo naprawdę w tych przypadkach wypadków z lisami i dzikami jest najwięcej niepotrzebnie zabranych zwierząt, przynajmniej w przypadku naszego ośrodka. Bardzo Wam dziękujemy za obejrzenie tego odcinka. Pamiętajcie o subskrypcji, jeżeli się Wam podobało, chociaż trochę. Chociaż trochę, no mamy nadzieję, że, że Wam się podobało, że będziecie udostępniać. No i dla tych, którzy tak dzielnie wytrzymali z nami do końca, to polecam jeszcze zostać na bonus, dla, który przygotowaliśmy razem z Ewą. Taki mały dodatek. Do zobaczenia. Pa! Jako bonus to jest wrona siwa FK. FK jest przykładem takiej e, niepotrzebnej chęci pomocy. FK była zabrana przez pewną panią jako zdrowy mały pisklak. Widzicie, co się dzieje z jej skrzydłami, z jej piórami? Pani zabrała takiego pisklaka i karmiła ją w sposób bardzo niewłaściwy. FK trafiła do nas z odwapnieniem. Nie była w stanie stać, bo kości łamały jej się jak zapałki pod jej ciężarem. A jakim cudem? Zdarzyło się to odwapnienie. Widzicie, co trzymam w dłoni? To jest jajko. E, jajko i twaru jest dobry. Tylko Ale dla dorosłego ptaka. Ewka już jest dorosła. I też oczywiście nie każdego gatunku. No to prawda. Należy to urozmaicać. Przy Ewce, czyli przy wronie Masz siwej, tutaj? która jest dosłownie wszystkożerna, ten pokarm ma być zróżnicowany. Ewka jest praktycznie na nas już skazana z racji na to, że Raz, jest wdrukowana i to w sposób makabryczny, no myśli, że jest człowiekiem, tak mówiąc w dużym uproszczeniu oczywiście. Dwa, praktycznie rok zajęło nam doprowadzenie do tego, żeby FK stała na nogach. Teraz, jeszcze kolejny rok, prawdopodobnie zajmie nam doprowadzenie jej piór do stanu używalności i do tego, żeby latały. I nawet w momencie, kiedy ona już będzie w pełni sprawna, będzie lotna, mamy nadzieję, że tak się stanie, to i tak cały czas będzie tak przyzwyczajona do człowieka, że będzie latać sobie dookoła ośrodka, i od taka kulawa wolność to będzie. Nie róbmy zwierzętą na siłę krzywdy. Co robi przez niewłaściwy naszą pokarm? No w przypadku łewki utrata piór, e, łamliwe kości, to tylko ułamek, to tylko ułamek tego, co, co e, doprowadziło ją do tego, że ona będzie na nas skazana. No dobra, pamiętajcie, mądrze pomagać, a nie na hura. Trzymajcie się cieplutko. Pa.